Ngayong lampas na sa 450,000 ang COVID cases sa bansa, tumaas din ang reproduction rate ng Metro Manila. Indikasyon kumakalat na naman ang virus. Ang tanong, gaano kahanda ang mga ospital sa Metro Manila ngayong pinaghahandaan din ang mga posibleng maalta presyon dahil sa mga kainan at masugatan dahil sa paputo? Saksi, si Sandra Ginald. Video ke. Inuman. Hoy, hoy. Pulang. Hoy. kita. At kumpulan. Recipe for disaster ika nga ngayong may COVID pandemic. Kaya ang mahigit 20 dumalo sa reception ng binyagan sa Manila North Cemetery hinuli. Is a violation doon sa revised ordinance 5555 where they are drink, drinking in public place. Aside from that is uh, yung violation ng uh, social gathering, violation ng social distancing. Bawal ang party. All right. So right there and then you will have them arrested. Yes. But hindi mo pinagdababalan yung dinner. Ang dinner is party din eh. 'Di ba? But you have to observe, 'di ba? Yung required naman. Uh, you know, there are there are things kasi sinasabi ko nga I leave that to the commanders. May basihan ang paghihigpit dahil tumaas ang reproduction rate o R0 ng Metro Manila. 1.06, ibig sabihin kumakalat ang virus. Ngayong mga ngalahati na ang Disyembre, nasa 450,733 na ang nagka-COVID sa bansa. Yung trajectory natin uh, mukhang papunta sa mga 475 to 480. Pero posibleng mas tataas na dun yung uh, magiging bagong projection. Sa buong ano yan, Pilipinas yan, yung total number of cases. Kasi nakita natin, nag increase na mobility sa Metro Manila. Sa mga malls, maraming tao. Sa, yun, sa mga divisorya, ganun, maraming tao. Tapos may mga family gatherings, may mga kumakain sa labas, uh, mga pagtitipon-tipon. Yung ating uh, transmission rate is still below 1. Ano? It's 0.90 plus i can't remember parang 0.94 if we continue on this kind of mobility uh, for the population ano nakikita natin lumalabas nagpupunta sa mga malls may interzonal movement ang projection nila talaga tataas ng husto itong ating mga kaso and we will have that surge like what we had no uh, i think that was july to august sa datos ng GMA News Research mahigit 5,000 ang bagong kaso mula november 30 hanggang december 13 Nangunguna ang Quezon City. Kaya ang mga opisyal ng Barangay Batasan Hills panay ang ronda para ipaalala ang health protocol. Sinisita po namin kahit sa loob ng bahay. Kasi una, yung mga bisita po nila, kahit kamag-anak nila, hindi natin alam, maaaring sila ay asymptomatic na maaaring sila po lahat ay magkahawaan. Ang gobyerno, hinikayat ang publiko na magsumbong sa barangay at sa social media pages ng PNP kapag nakakita ng paglabag sa protocol. As much possible yung gathering, talagang nilimit lang natin sa 10 and 20 and even uh, 30% of the uh, tatawag natin capacity of the, the, you know, the, the building. So mm-hmm. sa ngayon, nag-usap-usap kami ng uh, mga mayors ng NCR and also with uh, Secretary Anyo. Ang nakita namin talaga in order to have some sort of uh, caution, Uh, maximum is uh, possibly 20 and also it should be at uh, the open area. Kung kinakailangan, magre-resort po tayo sa localized and granular lockdown. Dahil kung magtutuloy-tuloy ang pagbilis ng pagkalat, ang may ipit mga ospital. Sa Philippine General Hospital na isang COVID referral hospital, 99 sa 200 COVID beds nilang okupado. Bumabaraw ang COVID cases na naitala nila nitong nakarang anim na linggo. Dahil sa pagbaba ng COVID cases nitong nakarang anim na linggo, sabi ng PGH, mas marami silang natanggap na ng COVID cases, nasa 315 beds. Magkasama na sa bilang ang 200 na nasa charity ward at 115 na nasa private rooms. In terms of preparation po, um, ready yan. Hindi pa namin sinasara yung COVID ward namin. No? Nandyan pa din yan. Uh, nandyan pa rin yung mga tao namin na uh, just in case kailangan silang i-pull out ulit para i-assign sa COVID uh, wards, then nandyan po yan. Bumababan daw ang COVID cases nila, hindi raw nagbabago ang kanilang paghahanda. We're still uh, following strict infection control protocols. We keep on reminding our uh, constituents, our obviously our healthcare workers, na not to let their guards down. Handa rin ang lung center na COVID referral hospital din sakaling dumami ang COVID cases. Sa datos ng DOH, hindi pa puno ang COVID facilities ng mga ospital sa bansa. Karamihan naman ng nasa NCR nasa safe level pa at palayo sa critical level na 85% occupancy. Gayunman, 
pinapataas na natin ang porsyento ng COVID-19 allocation uh, sa public sector is about 30%. Uh, and in the private sector, ayon ang ating uh, uh, tuloy-tuloy na panawagan, taas naman nila ang kanilang porsyento ng COVID-19 allocation. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.